Asante sana, asante sana mtazamaji, shabiki sugu sana wa kipindi cha Daula Elimu katika Jamhuri ya Kenya. Na maeneo yote ya maziwa makuu katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Jiji Dar es Salaam, Tanzania, Jiji ni Mwanza, Jiji ni Kampala. Wote pamoja na kwa moyo mkujufu na wakaribisha sana hujamu na karibu jina langu ni Franco Tieno. Hii leo nikiwa katika shule ya sekondari ya St Elizabeth mjini Karen Nairobi. Niko na wavulana ambao chipukizi ambao tukotokuwa nao hapa hivi katika mada maalum kabisa. Mada ambayo itakuwa inagusia mtoto wa kiume. Je, mazingira yapi ambayo ako nayo? Mazingira aliyo nayo yanamruhusu kusoma vizuri? Je, wewe mlezi na mzazi unamtunza vipi katika mazingira ya masomo ili ajihisi kwamba yeye ni sehemu ya jamii au wewe ni yule mzazi au mlezi ambaye unamtenga mtoto wa kiume na kumpenda sana mtoto wa kike? Wa kike. Ndipo sasa basi katika, katika eh, jopo langu niko na watu ambao watazungumza nasi kwa kina zaidi ili tujue kwamba je mtoto huyu wa, ki, wa kiume anapaswa kuhudumiwa vipi katika jamii ningependa basi kuchukua fursa hii adimu na adhimu ili ni watambulishe ama niwape fursa wajitambulishe wageni wangu ambao wako katika jopo langu e, nikianza na dada yetu Susan uh, kwa majina kamili jina lako uh, naitwa Susan Wambui Gitao mimi ni mshauri na saha na pia mwalimu katika chuo kikuu cha Africa Nazarene University na nina furaha kuwa kati ya hawa vijana chipukizi Asante na mpa eh naam Asante sana jina langu ni Albert Obui mkurugenzi katika kituo ambacho kinashughulika na masuala ya vijana wanaobalea katika taifa la Kenya Aha kwa Kiingereza wanahitaji hicho katika Kiingereza inaitwa Center for the Study of Adolescence Asante sana Albert Alafu kando yangu hapa yuko mwalimu ambaye ndiye mwenyeji wetu ambaye ametuandalia wanafunzi hawa ambao tuko tumekiti nao hapa ningependa mwalimu ujitambulishe. Kwa majina naitwa Racho Adero, mimi ni mwalimu mkuu mdogo nachukua hii nafasi kuambia wageni wetu karibuni sana St Elizabeth Boys Academy. Asante sana. Basi mtazamaji eh, kipindi cha Daula Elimu kinaanza kama ifuatavyo eh, nikiwa na wanafunzi ambao wamechangamuka sana. Vijana hoe. Hoe. Vijana hoe. Umefurahi? Huyo hata ajui hata kipaza sauti ajui penye mashika. Haya <laughs> huyo ameshaanguka tayari mtu yani. Wewe kipindi kinaitwaje hiki kipindi? Daula Elimu Asante sana. Makofi kwake. Naam. Ah. Uh, Madam Susan ningependa nianze na wewe maana yake unasema ladies first. Tuelezee kwamba mtoto wa kiume katika Jamhuri ya Kenya ama katika jamii kwa ujumla. Ukimwangalia ni mtoto ambaye watu wakizungumza sana wanaongea kuhusu girl child girl child girl child. Hivi mtoto wa kiume yuko wapi? Uh, eh, kwamba nashukuru kwa sababu tuko na wao hapa watatuelezea lakini kweli wa mambo tumetilia mkazo kumwangazia mtoto wa kike tukasahau kidogo mtoto wa kiume ana imefika pahala sasa unaona kama hata ni wazazi walimu wa sasa zingine wanawaachilia wa watoto wa kiume na kama wakiwa shule inakuwa pia ni changamoto kubwa kwao maana yake pia u, 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 mwalimu atatuelezea mengi labda zile changamoto yeye uzipata hapa hata uh, vijana watatuambia pia mm. uh, langu ni kusema eti uh, mtoto wa kiume eh, ni vizuri sisi wa Afrika tujue tukajaribu kubadilisha mienendo yetu na venye sisi tu tumekuwa tukiwalea hapo mbeleni tukibadilisha yale kwa sababu tumezingatia sana mtoto wa kike tutaenda tu hawa tu wapoteze uh, kwa hivyo ni vizuri tuanze kufikiria venye tunaweza kuwa tukilea mtoto wa kike na pia tuwamfikiria mtoto wa kiume aha ndugu mm -hmm. albert wewe mtuelezee maana yake wewe unahusika sana na masuala ya watoto katika kiwango kile cha kubale vijana wa kiume ni matatizo mengi ambayo yanaanzia kwa kule kuwa katika jamii kujijua wao wenyewe kuelewa miili yao jinsi wanavyokuwa um, halafu jinsi wanavyohusishwa katika jamii kuanzia nyumbani kwenda skuli na katika jamii pana jambo la pili wanapopita kutoka kwenye skuli kuna matatizo chungu nzima ambayo wanakabiliana nayo hasa kuanzia kwa mambo ya ajira uh, ambayo hayajashughulikiwa sana na ambayo pia yanakabili yana vijana wa kiume katika jamii. Kuna matatizo ambayo kwa mfano matumizi ya madawa ya kulevya uh, kuingizwa katika swala ambalo tunasema ni indoctrination ile kuwaingiza um, mawazo ambayo yanaweza kuingiza katika ugaidi. Uh, kuna matatizo ambayo 
kwa jamii kwa vile ni kijana wa kiume anakosa kukubaliana na wazazi kwa hivyo kuna matatizo katika uh, kiwango cha jamii ambayo ni mengi kijana anakubaliana nayo lakini pia katika familia kuna matatizo mengi ambayo vijana wa kiume wanakabiliana nayo na ambayo kwa sasa nafikiria ni vizuri ikiwa jamii itageuza mtizamo wake na kuanza kushughulikia matatizo yale kwa sababu vijana hawa ndio watachangia sana ukuaji wa taifa la Kenya kiuchumi na kisiasa. Shukrani sana ndugu Albert. Alafu uh, mwalimu Achar. Acha? Racho. Mwalimu Racho, racho tueleze hao uh, watoto. Najua kwamba nikiangalia umri wako si kwamba ndio mara yako ya kwanza kufundisha na najua una tajriba ya miaka mingi tu katika kazi hii. Tueleze kwamba uh, mbali na hawa wanafunzi, mwahi kufundisha kwingine kwa labda ukafundisha watoto wa, wa, wa kike? Mm, shafundisha watoto wa kike eh, karibu miaka 30 ambao nimefunza. Mm, na kuna tofauti. Mm. Eh, vile Naomba usegeze mikrofoni karibu na mdomo. Okay, vile mwalimu anapofunza mvulana na msichana. Kuna tofauti kubwa sana. Umesema umefundisha miaka 30. Yeah, miaka 30. Tuelezee bwana kwamba tofauti iko ikoje kati ya mm. watoto wao. Moja naweza sema wakati moja nilipokuwa nafunza shule ya wasichana. Nikita mzazi nikitumia simu kuja msichana ni mgonjwa mama ama baba atakuja haraka sana Nam. na tukiwa kwa shule ya wanaume mm. unaambia baba huyu jamaa ni mgonjwa mm. tafadhali kuja umchukue umpeleke hospitali mm. atakwambia ambia akae ngumu <laughs> na fikiri nitakuja kesho sasa ah. unaona vizuri kabisa kuwa hapa kuna wazazi wawili na wote ikikuja kwa shida ya mvulana na msichana msichana anapatiwa mkazo mkubwa kushinda mvulana Aha. na hata kama utawauliza hapa hmm. watakuambia vizuri hmm. e, mimi ninapoenda shule shule kifunguliwa naweza ambiwa chukua hii uende nayo msichana hmm. ataulizwa wewe unataka ngapi ama utaki ngapi lakini wewe hebu twende supermarket twende mall na nishakuwa kwa mall hata misiku moja nikiona mama na msichana msichana anasukuma trole ndio ana pick pick vitu anaweka hmm. lakini kijana naweza kupata kijana huko ako na basket nyingine kadogo atachukua necessity zile kitu tunasema lazima kuwe nayo hiyo ndio sababu unasema kuwa ni kweli hmm. tumesahau wavulana kwa sababu tumechukua wasichana kama viumbe ambaye ni kama mayai <laughs> Eh sote sara huyu mwalimu racho ametusisimua kweli kweli ametufungulia mdahalo huu kwa hivyo ni kuhusisha wewe ambao umeketi hapo karibu na mwalimu ama ukiwa na karibu na mwalimu utaogopa <laughs> chukua kila sauti haya tuelezee jina lako nani na tuelezee kwamba labda kuna tofauti gani ambayo unaona kuhusiana na jinsi mnavyo eh mnavyo lelewa Alex Onon mm. na ningependa kukubaliana na wewe yeah. kwa sababu kuna wale wanatengeneza manguo ya vijana ni kidogo kiasi mbaya kuliko ya wasichana na wazazi Kumbuka wakena. kwamba neno vijana ni neno linaloanisha wavulana na wasichana youth kwa hivyo unaposema wavulana that is correct but useme vijana ni wote eh wavulana kwa wavulana ukimvulana akienda kuitisha pesa ya kununua nguo ama chenye anachotaka hata pewa ile kia hiyo kiasi chenye anahitaji na, lakini ukienda kwa msichana pesa atapewa mingi kuliko ya mvulana <laughs> nyumbani kwenu kuna kuna dada zako labda naam ewe ngapi hivi moja aha yeye yuko kiwango kipi cha masomo ah uh, darasa ya tano e, lakini anapewa attention sana kuliko wewe naam aha madam sasa kazi kwako ningependa sasa utoe ushauri kwa wazazi wa aina hiyo ambao labda wana <laughs> unachukua mkondo huo uh, nimewa nimewashukuru wa vijana maana yake wanaongea ukweli naam uh, sijui kwa nini labda ni utamaduni wa Afrika ati mwanaume ni kujikaza sasa imeingia hata akilini mwa wazazi akaitisha kitu nikawa naonekana hayuko serious anataka mwambia ah hiyo inaweza goja lakini kani msichana ni kweli huwa Uh, na shughulikiwa haraka uh, na ina, 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 inabidi sasa kama ni nyumbani wazazi wajue hata yule mvulana ako na hisia na ile inawafanya uh, wavulana wengine waingie katika njia ambazo si nzuri 
unataka mavazi ambayo ni mazuri uonekane pia we wapendeza hamna utafanyaje ukapata vijana wengine pale wavulana ambao wanauza bangi kazi nyingine wanafanya mpaya mbaya uta, 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 itabidi u, ujiunge na wao ufanye yale mambo na kama unahisi ni kuchukiwa utaanza tena kufikiria nifanyeje mimi nijihisi mimi ni wa maana unaweza pata vi, wale sasa vijana wavulana waishaingia katika madawa ya kulevya kwa walimu pia unaweza wao na mvulana amesema mwanafunzi mimi ni mgonjwa <laughs> Mwalimu anamwambia wewe wacha 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 utani wewe mgonjwa wapi. Na tumeona uh, la huzuni ni, kwa, ni kwamba tumeona shule zingine wavulana wameumia pale. Mwingine anaweza enda aseme a ah, ah, kuna vijana wengine hapo wavulana wengine wanisumbua katika shule. Naam. Siku hizi tunajua mambo ya siju tusemeji mambo ya sodomi siju hitaji kwa Kiswahili. Ulawiti. Ulawiti. Aha. Aje aseme kuna wavulana hapo wananisumbua. Ah kwa nini wewe si mwanaume? Si mwanaume. Ah, ah ukisikia keshoe mm. yale ambayo yametokea ni ambayo pia yanaguza shule, yanaguza mwalimu, yanaguza mzazi. Mm. Na ikifika pahali pengine hakuna mtu anataka kukubali ilikuwa jukumu lake kumwangalia yule mtoto wa, wa mvulana. Mm. Kwa hivyo mi naomba pia ningetaka kuambia jambo hata hawa. Ndio. Ah, ni vizuri ukisema jambo mara ya kwanza. Uh, muzazi kwa sababu wamezoea na mwalimu pia imekuwa ni mazoea sema la pili na la tatu hata na la nne wanangi wasichana wanafanya hivyo <laughs> eh hey, ah, kwa hivyo wavulana wana eh hey, sasa wana ni kwa moyo haraka ah, ndio hiyo ah. unarudia tena na tena ndio ajue ulikuwa na maanisha yenye ulife ulisema mm. uh, ile, ile, ile jambo lingine ningependa kusema ni jambo la kujielewa kama mwenzangu alivyosema hapa bwana Abuya ndio kujielewa ni jambo la muhimu sana hawa pia unajua <laughs> wakati watuchukui vijana uh, wavulana seriously ni kwa sababu wako na zile hormones za kiume Nam. za zingine zina zinawafanya wafanya mambo zingine bila kufikiria ndio hiyo anaweza sema tu niko na hili hitaji lakini achukuliwi kwa 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 kwa, kwa nguvu mm. ni vyema wajue nijijue mara kwa mara kabla nitende jambo nijiulize ili jambo matokeo yake ni nini manake pia hata kuingia katika ulevi pia kuingia katika uh, groups za wavulana wengine ambao uh, wakusaidii kuangalia future yako mm. haisaidii hata kamwe kabla jadelea kabla sijakuja kwako ndugu Albert eh, kijana Brian hebu tuelezee kwamba uko kidato cha kwanza cha ngapi kwanza kidato cha tatu cha tatu sasa Brian hebu tuelezee kwamba wewe mwenyewe ukiangalia mazingira kwa ujumla hapa nchini Kenya kuna mambo yapi ambayo kuna mapungufu katika malezi kati ya mzazi na mtoto hususan mtoto wa kiume mimi naonelea kuna mapungufu makubwa kwa sababu utapata ukiangalia katika matokeo ya kidato cha nne, unapata wasichana ndio wanaongoza kwa sababu vijana tume tumedhalilishwa wavulana tumedhalilishwa sasa ndio maana tunajirudi nyuma ndio maana tunaanguka kwa kwenye mtihani wa kitaifa kwa hivyo mnakuwa with drone naam ah Naona huyu wape ameguswa na hilo swala. Hebu kinata sauti. Huyo ni kiranja huyo. Jina lako nani bwana? Kama jina naitwa Dennis Mgendi. Nani? Dennis Mgendi. Dennis, hey Dennis tuambie. Kwangu ni, ni kwamba like nime, nimeona kama msichana amefanya vyema ama ameanguka mtihani wa kidato cha ine. na mvulana ame amepasi kweli. Mm, kazi hata ipata kwa, kwa uraisi lakini mtoto wa msichana ataipata kwa uraisi kwa sababu maybe atachukuliwa at, at, tuko uzuri eh atachukuliwa tuko uzuri na management like atachukuliwa vizuri kama kulingana na kukelewa tu e, umefeli sawa ni gapenda basi ni muziki ndugu Albert Albert huyo mtoto ameongea swala hapa bado ningependa labda uchangie kidogo kwamba wazazi labda um, 
ningetaka tu bila kupotosha hii mada kuzamia zaidi ni kwa sababu gani jamii imezingatia sana msichana yeah. na ikiwa suluhu ni kumuinua kijana kwa sababu jamii imemshughulikia ime, ime, ime nafikiria tangu jadi imekuwa kwamba kiuchumi um, msichana hakupata nafasi sawa na kijana kijamii na itikadi za Kiafrika hazikumpa msichana nafasi sawa na kijana um, katika kurithi mali na kuendelea kiuchumi msichana hakupewa nafasi sawa na mvulana hivi ni kumaanisha kwamba nafasi ya wasichana ili zorota kuanzia miaka za hapo zamani na jamii ya kimataifa na jamii taifa letu likaamua kwamba tujaribu tutoe nafasi sawa ambazo zitamuinua msichana uh, aweze kushindana barabara na kijana wa kiume lakini tunaona kwamba wakati mashirika na serikali ilipoanza kufanya kazi hiyo imempa msichana nafasi ya juu zaidi kuliko jinsi ambavyo Uh, wavulana wanashughulikiwa lakini suluhu ni kusema kwamba vijana wanayo matatizo wanayo matatizo ya kiafya wanayo matatizo ya kiuchumi wanayo matatizo ya kijamii sawa sawa na wasichana kwa hivyo suluhu kwetu ni kuanza kuangalia tunaweza kukuza jamii ambayo inawapa wavulana nafasi sawa uh, na wasichana katika elimu katika uchumi na katika jamii kwa jumla na katika uongozi kuna sehemu na vipengee vya sheria ambavyo vimetengenezwa hapa Kenya ili kuwapa Uh, wa mama na wanaume nafasi sawa katika uongozi tunajua kwamba bado hatujafika pale bado kuna changamoto changamoto nyingi ambazo zinawakabili uh, wasichana lakini tunataka kutoa mfano kwamba jamii hii ni jamii ambayo inaheshimu uh, jukumu la wavulana inaheshimu jukumu la wasichana na kila mtu mbele ya sheria na katika jamii anapewa nafasi sawa ya kujiendeleza kwa hivyo tungetaka tu kuwahimiza vijana wajione kwamba kunayo nafasi ya kushindana sawa sawa na wasichana na kwamba matatizo ambayo wanakabiliana nayo ni yale yale ambayo wasichana wanakabiliana nayo katika jamii kwa wasichana wanaweza kuwa na matatizo mengi ya kiafya kuliko wavulana lakini wako sawa na wanaweza kukabiliana na haya matatizo katika jamii. Asante sana ndugu Albert. Uh, wana mdogo. Jina lako nani? Yao ni Evans. Evans. Evans nyumbani kwenu mko watoto wangapi labda? Kwa watoto watatu. Watoto watatu. Um. Wavulana wawili na mchana mmoja. Eh. Yeah. <laughs> Kumbe nimejua tu. Ah, kwa hivyo yule mchana unamuona baba na ba mama wanampenda sana kuliko wewe? Eh. Yeah. Eh. Hey, wanafanya namna gani? Ni kama vile tuseme mimi nimefanya makosa lakini naye dadangu naye hapo amefanya pia makosa. Eh. Yeah. Mimi nitapigwa <laughs> lakini dadangu naye atavembelezwa kama mtoto. <laughs> Nikaraka. Eh, cha mbwa. Lakini mchana anabembelezwa tu. Eh. Lakini sasa unaonaje kwamba hali hiyo inakukera ama? Inakukera kabisa. Mm. ina inakuathiri katika masomo yako labda concentration darasani unapokuja shuleni sasa bado inakuwa uko na haya mawazo unapokuwa darasani? Ni kidogo kidogo lakini si sana. Lakini ukweli kwamba inakukera. Si ukweli ni kwamba mambo yanapotokea nyumbani kule nani akofale mpenzi. Eh, eh wewe. Ma, eh, jina lako? Majina ni Edmond Protich. Niko kidato cha kwanza. Ningependa kusema hiyo mambo inanikera sana kwa sababu u, ukiwa darasani mafikira ambayo yalifanyika nyumbani huu huku injililia sana. Ndio na hata ufanye ufeli mtihani. Eh. Kwa hiyo unapoendelea kufikiria mwalimu racho naye pia ndiyo huko huko amekuja na, na ukali wake sasa mambo yamezidi sasa mpaka yani matokeo yako darasani yanakuwa ni duni sivyo ndio mwalimu racho chukua kinaza sauti hali kama hiyo sasa utakumbana nao namna gani eh hey, hiyo ni kweli vile amesema uh, lakini sisi walimu hapa shuleni ama shule zingine huwa tunachukua muda pia ndiyo. kuelewa mtoto kama huyo kwa sababu hey. pia kwa shule tuko na department ambayo inaitwa guiding and Counseling. Counseling. Sasa tutauliza kijana una baba na mama ndio. E, wanaume na wasichana ni wangapi e, nyumbani wako hivi? Baba anafanya namna gani anafanya hivi? Mama anafanya na unaona kuwa umependwa ama hujapendwa? Atasema yeah. baba anapenda wasichana kushinda hmm. sisi. 
So pia sisi tunajua vile tuna, tunafanya lakini sana sana sisi walimu ile kitu wao tunasema tunakwambia bana kaa ngumu unajua ni mwanaume na unajua huyo ni msichana sasa naamini kuwa saa zingine pia sisi walimu tunafanya mabaya yes lakini pia saa zingine huwa tunaita mzazi na tunamwambia mzazi mzazi una watoto jaribu uonyesha watoto mapenzi sawa kwa sababu unaweza fikiri kuwa hawa ni watoto lakini si watoto lakini wanaona yale ambaye inafanyika mm. na yale ambaye unafanyia msichana na unafanyia mvulana anajua vizuri na hata kama atakuwa mtu mkubwa atasema wakati mwingine kuwa wewe ulipendwa na baba na wewe wewe ulipendwa na baba na mama lakini mimi sikupendwa sasa achana mimi sasa inamaanisha kuwa shule ifanye kazi yake na pia wanapoenda nyumbani na mimi pia kanisa pia inaweza kuja ndani Dio. vile expert amezungumza hapo mm ya kale shida ni kuwa tunaileta in the present society na hawa watakwambia kuwa vitu zimegeuka na kama vitu zimegeuka can we also go with times hiyo ndio kitu ambaye possibly sisi walimu wazazi na jamii kwa jumla tunafanya makosa ha madam susan kama umemsikiliza kwa makini sana mwalimu amesema kwamba wazazi wanakosea mahali hivyo basi kuna muhimu kwamba tujaribu kuhakikisha kwamba tunawapa ushauri namna ya kuwasaidia hao. Maana tumekuwa na visa kwamba mtoto wa aina hii unakuta kwamba anaenda anachukua kamba anajinyonga kwa sababu ya kuwaruzana na mzazi kwa jambo dogo tu. Visa kama hivi vya mtoto kuamua kufikia uamuzi wa kujinyonga kwani mambo yapi yameharibika mpaka yani sasa anafikiri kwamba ajitoe uhai. Ah nimemshukuru mwalimu hmm. na naona kweli unakana hao wavulana vizuri kwa yeah. sababu ni kama ni rais wao kuzungumza na wewe. Yes. Hata kama wewe ni naibu wa mwalimu mkuu unajua yeah. najulikana sana kwa nithamu. Lakini nimeona kuna kuelewa hao wavulana. Ni vizuri wazazi wajue hao wavulana si watoto. Na kuna ule umri wanafika tuseme kutoka miaka tisa kumi kuendelea anaanza kuyawaza yale unamfanyia anaanza hata kuyaweka pahala paki na naweka kwa rekodi yale unamfanyia na kama wanavyozungumza tuseme mahitaji yao hayatekelezwi utakuta kwamba ataanza kujiona mimi ni kama si mwana wa hili boma nimesikia wengi wa, na, ninaoletewa ka, kwa ushauri wakiniambia wazazi wangu wakikuja hebu kuulize vizuri sana kama mimi ni wa hiyo jamii. Nikamu, nauliza hata maumbile yako uone wanafanana na mamako na babako a a yale mambo wananitendea mimi sioni kama ni wa hii jamii. Na wakikataa kuzungumza yale mambo mimi huwa nawatayarisha. Mtoto aweza katoroka shule nyumbani ama yanaweza fika pale. Kufika pahali ambapo sasa yeye anapata depression. Ukisikia mtoto yeyote amefika pahala pa kuchukua uhai wake amepata depression ile stage ya mwisho na ni ile stage anaona hana mlango wa kutokea kamwe anaona ule mlango umebaki ni yeye kutoa maisha yake lakini ningetaka kuwahimiza vijana kwa sababu niko na wao hapa na wengine wananiangalia Ndiyo. wavulana uh, wanapokuambia jikazi kama mwanaume wewe utasema yes yeye unaelewa wewe unaelewa hivyo kama mzazi kama mwalimu ama katika jamii pana alivyosema mwenzangu lakini sasa wewe ujue mahitaji yako ni yepi manake pia tuko na wavulana ambao tunasema emotionally hawako stable hmm? kitu kidogo tu hivi ye yeah, ana behave tu kama nani msichana ukweli si uongo kwa hivyo tunasema pia wao wajulikane na wako kwa sababu tuko na temperaments zin ine nilizi taja wakati uliopita pia hata hawa kama wale wanaitwa melancholics wale ambao ukiwafanyia jambo inakoroga kwa akili leo kesho kesho kutwa huyo utaki kumwambia najifanya utakao mkaribie mkazungumza naye hao ndio wale wanahitajika pale katika guidance and counseling hao wanaitwa melancholics yes sana sana nakumbuka ulitaja hiyo kutikuwa kule chani ya boys ndio hiyo endelea mwana na wale wanaitwa masanguins hiyo ndio utachapa hivi boko leo kesho akusalimia mwalimu sasa unashinda huko kijana huyu mvulana aku amesahau jana nilichapa yeye hey. ama nilimta majina ambayo akufurahia hao wako hivyo na wengi wao ndio unaona hata katika maisha wana, 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 wanafanya fun ya yale mambo yalipitia ambayo hayakuwa mazuri lakini angalia yule melancholic 
akumbuke ile bullying alifanyiwa akiwa mtoto ile bullying alifanyiwa akiwa shule utaona sasa hata akiwa mwanaume kamili kama wewe na mwenzangu hapa unasikia amechukua kamba kwa nini tunatakiwa tujue wavulana hawa ni tofauti kuna wale wao wanajua kufa, ukiwambia fanya hivi wale makolerics ukiwambia fanya hili yeye atafanya ukimwambia nahitaji mpatie grade ya A katika hii ili somo langu utaona kuna mwenye yako hivyo atafanya lile ukimwambia tupite hapa atapita hebu sasa niambie huyo choleric akawa hako na shida shida ambayo imetokana labda na walimu na venye tunawafunza ama nyumbani akiambua twende pale tukaibe ataenda akiambua sasa ukivuta bangi ishida yote itaenda atakuwa ameingia wapi pale ni vyema wazazi wajue uh, na ukishapata mtoto ni baraka na ni kweli sisemi ati wavulana hawa ni rais yeah. niko naye saa hii yako university <laughs> na si rais saa zingine anaweza kukutisha tu kitu hivi manake ameona pahali umeenda pale umefanya charity work na, na saa zingine anasema uko na hiyo na hauko na hii ni vizuri sasa wao pia wajue kuzungumza. Eh? Ukibuliza pap ni kwa sababu umeona nimefanya vile. Eh, lakini ni sawa. <laughs> Ukisema ni sawa ujamalizia. Mzazi anatakiwa ajue mvulana akitisha kitu aseme ni sawa hata mwalimu nimekuchapa ume, umekerwa ni sawa. Hiyo si sawa. si sawa. Tunatakiwa tusikize kwa makini maneno ambayo yanayo, wanayosema na vitendo ambavyo wanavitenda. Wanasema nini? Maanake ni kama tumesahau. Na, na tukisema tukae kama wakati uliopita tumetupa mbao. Maanake ukiangalia pahali tunaishi, mazingira ambayo tunaishi leo, si kama zamani. Zamani wakati tukua tunasema kuna kazi za kijinsia. Ha, msichana kazi yake ni hii, mvulana kazi, kazi yake ni hii. Sahi hamna. Eh. Ukaambia mvulana wako saa hii, ati hii ndio kazi ya msichana na hii ndio kazi ya mvulana. <laughs> Dada Susan uko na hoja nzuri sana lakini Ndiyo. ningependa tuchukue pumziko fupi. E, Maana umetuelezea kwamba tuko na viwango vinne vya watoto ambao tunapaswa kujua. Hivyo basi tukirudi baada ya mapumziko mafupi tutatuelezea viwango vile viwili vilivyosalia na wanafunzi hawa wa shule ya St Elizabeth hapa Karen wako makini sana wangependa kujua kwamba mtoto mvulana yeye yeah, kwa mvulana basi angependa kujua kwamba anashughulikwa vipi ili atambuliwe